সুস্থ রাখুন আপনার স্বাস্থ্য এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেডিডোর বিডি ইউটিউব চ্যানেলের আজকের ভিডিওতে আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখাব সাম্প্রতি সময়ে আমাদের দেশে যে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বেড়েছে এ নিয়ে আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অনেকেই কমেন্ট করেছেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজও অনেকে কমেন্ট করেছেন যে এই ধরনের ভিডিওগুলো করে দেওয়ার জন্য তো আজকে আমরা আপনাদের সামনে একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম এই ভিডিওটি হচ্ছে ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা ডেঙ্গু জ্বরের জন্য আপনি কি চিকিৎসা দিতে পারবেন বা আপনারা কি ধরনের চিকিৎসা নেবেন তো ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আমরা দেখাব কিভাবে আপনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন ডেঙ্গু রোগের নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই রোগের লক্ষণ বুঝেই রোগীকে চিকিৎসা দিতে হয় ডেঙ্গু রোগের প্রধান চিকিৎসা হচ্ছে বিশ্রাম রোগীকে বিশ্রাম নিলেই ডেঙ্গু জ্বর থেকে সে মুক্তি পাবে পাঁচ থেকে দশ দিনের ভিতরেই ডেঙ্গু জ্বরের পেশেন্ট ভালো হয়ে যায় কিন্তু ডেঙ্গু জ্বরের পেশেন্টকে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তাকে আপনার ট্রিটমেন্টটা নিতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে যদি অতিরিক্ত শরীরে তাপমাত্রা থাকে তাহলে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধগুলো ব্যবহার করা যাবে তাপমাত্রা যদি শরীরে না কমে তাহলে প্যারাসিটামল জাতীয় যে সাপোজিটরি আছে বয়স অনুযায়ী সাপোজিটরিগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আপনাকে মনে রাখতে হবে ডেঙ্গু জ্বর বা ডেঙ্গু এই রোগের জন্য কোনো এখনও এখন পর্যন্ত কোনো টি টিকা আবিষ্কার হয় নাই তাহলে আপনাকে চিকিৎসা নিতে হবে ডাক্তারের মাধ্যমে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে ডেঙ্গু জ্বরে কখনও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না শুধুমাত্র ডেঙ্গু জ্বরের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না কিন্তু ডেঙ্গু জ্বরের পাশাপাশি যদি আপনার অন্য কোনো সমস্যা থাকে হইতে পারে ব্যাকটেরিয়াল জাতীয় কোনো সমস্যা থাকে তাহলে ওই ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে কিন্তু ডেঙ্গুর জন্য শুধুমাত্র অ্যান্টিবায়োটিক কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না এবং ফ্যারাসিটেমল জাতীয় ঔষধ ছাড়া কোনো ব্যথানাশক কোনো ধরনের ব্যথানাশক ওষুধ প্রয়োগ করা যাবে না এতে হবে কি ব্যথানাশক ওষুধগুলো আমাদের শরীরের প্লাটিলেট কমিয়ে দেয় অনুচক্রিকার পরিমাণ কমিয়ে দেয় অনুচক্রিকার পরিমাণ যদি কমে যায় তাহলে কিন্তু রোগীর রক্তক্ষরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েস তাহলে এই রোগী চলে যাবে আপনার হ্যামোরাইজ ডেঙ্গু ফিভারের দিকে তো এই বিষয়গুলোর দিকে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যদি কোনো ফার্মেসির থেকে আপনার অনেক ওষুধ খান যখন আপনাদের একটু জ্বর জ্বর লাগে কিন্তু দরেই আপনাকে কখনো পাঁচ সাত দিনের আগে কখনো অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা এটা আপনার জন্য ঠিক হবে না কারণ আগে শনাক্ত করতে হবে এটা কি ভাইরাল জ্বর নাকি এটা কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়াল জ্বর ভাইরাল জ্বর হলে কখনো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া লাগে না ভাইরাল জ্বরে আপনি পাঁচ থেকে সাত দিনের ভিতরে আপনি ভালো হয়ে যাবেন যদি আপনি একটু রেস্ট নেন এবং একটু যদি আপনি নিয়ম মাফিক আপনি যদি চলাফেরা করেন এরপরে যদি রোগীর পানি শূন্যতা দেখা দেয় পানি শূন্যতা আপনি কীভাবে বুঝবেন অতিরিক্ত বমি হচ্ছে ডায়রিয়া হচ্ছে পাতলা পায়খানা হচ্ছে অতিরিক্ত শরীর গামাইতেছে এই ধরনের সমস্যাগুলো দেখলে যদি শরীর আস্তে আস্তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে রোগী ডিহাইড্রেশনে ভুগতেছে তো ডিহাইড্রেশনে যদি হয় ভোগে পানি শূন্যতায় ভোগে তাহলে রোগীকে আপনি মুখে প্রচুর পরিমাণে আপনি বিশুদ্ধ পানি দিতে হবে তাকে বেশি বেশি করে পানি খাওয়াতে হবে পারলে আপনার এই ওরাল স্যালাইন যে ওরাল স্যালাইনটা খাওয়াতে হবে মুখে যদি কোনো কারণে মুখে যদি খেতে না পারে তাহলে সিরা পথে তাকে স্যালাইন দিতে হবে এই বিষয়গুলোর দিকে আপনারা যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে কিন্তু আপনি ডেঙ্গু জ্বর থেকে সহজে বেঁচে যাবেন ভিডিওটি সবার কাছে শেয়ার করে সবাইকে ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতন করে তুলুন আপনারা আপনাদের রিকোয়েস্ট অনু অনুসারে আমরা এই ভিডিওগুলো করেছি আমাদের এই ভিডিওগুলো শেয়ার দিয়ে সবাইকে সচেতন করে তুলুন আজকের মতো এখানে শেষ দিলাম সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ